வணக்கம் இது நைன் ஜி தமிழா சேனல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணி அது பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பரோட்டா தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு விதமாக செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து சாதா பரோட்டா இன்னும் வந்து நெய் பரோட்டா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு ஒரு முக்கால் கிலோ எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு ஒரு முட்டையை நான் வந்து கொஞ்சம் அடித்து வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு முட்டை பிடிக்கலன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட போட்டுங்க நான் ஒரு முட்டை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் போட்டு அடித்து நல்லா எடுத்து வச்சுக்கிறேன் மாவு வந்து நான் ஒரு பேஷனில் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் முட்டை போட்டு நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் மாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க உங்களுக்கு திட்டம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்குங்க நான் இப்போ அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டையை வந்து மாவில் ஊற்றிக்கிறேன் இது நல்லா ஊற்றி பெசஞ்சிக்கலாம் மாவில் இருக்கு நம்ம போட்டிருக்கிற உப்பும் முட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி இதில் பெசஞ்சிக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு மாவு வந்து பெசஞ்சு விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு மா மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஒரே தெரிய ஆக் பண்ணாதீங்க நிறையா போயிட்டதுன்னா அப்புறம் ரொம்ப த மாவு வந்து லூஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆக் பண்ணி நம்ம தேவையான அளவு பெசைய பேசி நம்ம ஆக் பண்ணி பெசஞ்சிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து சாஃப்டாக வரணும் நம்ம கையில் வச்சோம்னா நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரணும் அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம பெசஞ்சு விடணும் நான் ஃபுல்லாக எல்லா மாவும் பெசஞ்சு விட்டுக்கிறேன் மாவு இந்த மாதிரி இழுத்து நல்லா பெசஞ்சு நல்லா எண்ணெயை தடவி ஃபுல்லாக மேலே ஃபுல்லாக எண்ணெயை தடவி இதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் மேலே வந்து ஒரு துணியை போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க எண்ணெயை தடவி விட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த மாதிரி உருண்டை போட்டு அதுலேயும் எண்ணெயை தடவி இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைஸாக தட்டிக்கலாம் மெல்லிசாக வரணும் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் மெல்லிசாக வந்து தட்டி விட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கேப் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா மெல்லிசாக பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மேலே கோடு போட்டுக்கலாம் கத்தியால் போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை அதால் போட்டுக்குங்க போட்டு விட்டுட்டு அதை ஒரு சேர சமமாக கொண்டுட்டு வாங்க உருட்டக்கூடாது சமமாக நகர்த்திட்டு வரணும் சைடில் நகர்த்திட்டு வந்து இதை அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதே போல் நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சுக்கலாம் போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த உருண்டை வந்து நம்ம எண்ணெயை வந்து லைட்டாக ஊற்றிட்டு பரோட்டா சைஸ்க்கு நம்ம வந்து தட்டி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப லேசாகவும் இருக்க வேண்டாம் திட்டமான அளவு நம்ம இதை வந்து தட்டி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டோம்னா அந்த லேயர் வந்து அப்படியே இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கையாலே இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் அதே போல் நம்ம எல்லாத்தையுமே ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ப்ரெஸ் பண்ணுற டைமில் தோசை கல் வந்து நம்ம அடுப்பில் போட்டு சூடு பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அது சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் அதே போல் நான் இன்னொரு மாவையும் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி கட்டில் உருட்டிக்கலாம் அப்படின்னாலுமே உருட்டிங்க நான் ரொம்ப வச்சு அழுத்து உருட்டினீங்கன்னா அந்த லேயர் வந்து மறைஞ்சிடும் அதனால் லைட்டாக உருட்டிக்கிங்க மாவு சேர்த்துக்கிறத விட இந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்து உருட்டிக்கிட்டிங்கன்னா மாவு இன்னும் சாஃப்டாகவே ஆகிடும் நான் இப்போ தோசை கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி இது நான் வந்து வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் எண்ணெய் வந்து நிறையாவே ஊற்றிக்கிங்க பரோட்டாவுக்கு நம்ம எண்ணெய் நிறையா ஊற்றினோம்னா வந்து அது இன்னும் நல்லா மோர் மோர்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நான் இப்போ இதை வந்து போட்டுக்கிறேன் போட்டு நீங்கள் கீழே வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து பிரட்டி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இது பாருங்கள் கலர் மாறுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வெள்ளை கலரில் இருக்கும்போது இப்போ இது வந்து கலர் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டான பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சி இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு லேயர் லேயராக இருக்குது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரியே நீங்களும் போட்டு பாருங்கள் இதே இன்னும் இந்த பரோட்டாவை ரெண்டு மூணு மாடலில் செய்யலாம் அதை அடுத்தடுத்து வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேயர் வந்து தனித்தனியாகவே வந்துடும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் தோசை கல்லில் நான் நெய் எடுத்துருக்கேன் உருட்டி வச்ச மாவு வந்து நான் நெய்யில் போட்டு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நெய்யிலேயே நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சுவையான நெய் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள